ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കുക്കിംഗ് ടേൽ ഇറ്റ്സ് മീ ഷാന റംഷീദ് അപ്പം മൈ കുക്കിംഗ് ടേൽ ഇന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി മെക്സിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ക്വാസ്റ്റില്ല കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഐറ്റം ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂവർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ദെൻ ടാപ്പ് ദ ബെല്ലൈക്കൺ ടു ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസ് മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പൗഡേഴ്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പെപ്രിക്ക പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒനിയൻ പൗഡർ ഒനിയൻ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പഡ് ഒനിയൻ ആയാലും മതി ഈ പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൗഡേഴ്സ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒനിയൻ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒനിയൻ യൂസ് ചെയ്യുക ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗാർലിക് പൗഡർ അതും ഗാർലിക് പൗഡറും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ കുമിൻ പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം പെപ്രിക്ക പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതിനുശേഷം ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം കുമിൻ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടീസ്പൂൺ കുമിൻ പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഒണിയൻ പൗഡർ അതിനുശേഷം വൺ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം വൺ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത്രയുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഈ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു പാനിൽ ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ഒനിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഒരു കാഭാഗം ക്യാബേജ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പം ഇപ്പോൾ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം സോയ സോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ക്വാസ്റ്റില്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടോട്ടില എടുക്കുക ടോട്ടിലയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാനിൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ടോട്ടില റാപ്പാട് വെച്ച് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെഡാർ ചീസ് ആൻഡ് മൊസറല്ല ചീസാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ മൊസറല്ല ചീസ് എനിക്ക് അൺ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെഡാർ ചീസ് മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഈ ടോട്ടിലയുടെ ഹാഫ് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കണം ഇത് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന് എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്ത